Mabe Loves ko, for today's video, magbibigay ako ng thoughts sa mga product na ginamit ko sa aking buho. Alam ko naman may kanya-kanya na silang review na aking na-upload. Pero ngayon, uh, sasabihin ko kung ano yung best para sa akin na natry ko. So, ayun. Kung gusto nyo malaman kung ano yon, just keep on watching. ko, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil meron akong review kay Castor Oil. So, may mga nagko-comment na sana pinakita mo yung before and after. So, humingi ako ng pasensya doon kasi uh, first time mag-vlog, ganyan. So, parang kulang pa rin ang ating experience para sa pagbablog. So, ngayon, naisip ko nagawa yun sila ng ng ano, ng mga thoughts or ipakita sa inyo yung mga product na ang aking binili o aking ginamit sa aking hair. Pero bago ko simulan yan, syempre, ilulugay muna ng lulay nyo ang aking buhok ngayon. So, ayan, ang aking buhok kasi madalas naka-headband naka tayo. So, ayan ang buhok ng lulay nyo. So, hindi pa rin siya ganun kabilis, diba? Pero uh, para sa akin, mabilis-bilis na to. Ang gulo, ang gulo na sinabi ng inyo, lulay. So, ayan. At kulot, na, kulot ang buhok ng lulay nyo. At hindi ko kasi bet ang kulot kaya ayoko ng kulot pero bakit yan ang ano, kulot kasi lagi sinasabi nila pag kulot, salot no, hindi naman ako salot no so ayon ito, sisimulan ko muna kay castor oil ayan, ito si castor oil ano pa dalawang bat? ano, hindi ko na siya masyadong ginagamit kasi nga, nag-review ang lulay nyo ng mga shampoo so hindi ko sinamahan ng castor oil. Pero kayo, kung gusto nyo, pwede nyo samahan ng castor oil. Yung, yung ba, tatry nyo yung shampoo ng kabayo, pwede nyo isabay itong si castor oil. So, natry ko siya one time. Naging maganda naman yung ano, kasi lumambas, lumambot yung buko ko. So, ayun. Ito, si castor oil, talaga masasabi kong effective. At, yan, ipakikita ko sa aking screen yung time na gumamit ako ng castor oil at yung time na hindi pa rin ako nagamit ng castor oil. At take note, that time, wala pa po akong ginagamit na hair grower shampoo. At lilinawin ko po kasi may nagko-comment, hindi po ito shampoo. Oil po itong castor oil. At ito ay mabibili nyo sa Mercury Drugs. Kasi ang dami pa rin nagtatanong kahit na nasabi ko naman kung saan ko siya binili. So, napakamura lang at wala namang mawawala kung itatry nyo. At Disclaimer, hindi po porkit hiyang po sa akin, ganun din ang may experience nyo ha. Just sharing lang po na naging experience ko dito at baka mali mo. Itry mo, walang mawawala, baka posible rin naman na ito rin ang maging solusyon sa manipis mong buhok o sa napapanak mong buhok. Kasi ako, uh, may, tumu may nakikita ako talagang tumutubo sa kanya pero hindi siya ganun kabilis. Medyo matagal pa din. So, ayun. Tapos naman, Ah, kung maalala nyo, nag-review tayo kay Extreme Hair Grower. Ito si Extreme Hair Grower Shampoo. Ay, hata mo. Talagang naubos ko sila. Ayan, no? Ito. Ah, ito, ito. I-explain ko sa inyo itong isang bote ko. So, naubos ko yung dalawang bote nitong Extreme Hair Grower Shampoo. At masasabi kong naging okay yung experience ko dito. Napansin nga ng aking kapitbahay na parang kumakapal yung hair mo. At talaga namang napansin ko na kumakapal siyang tingnan. So, ayun. At saka yung, yung tindig ng aking uh, buhok, yung mga hibla ng buko, yung tindig, tumitirik siya na makikita mong buhay. So, ayun. Tapos, umorder ulit ako ng Extreme Hair Grower Shampoo kung saan umorder ako sa una kong nabilhan ito. Nung itry ko ito, hindi na po ako gumagamit ng castor oil. Ano po? So, nung itry ko yung pangalawang order ko ng Extreme Hair Grower, same store sa Lazada, doon na imbiyar na ang lulay nyo dahil nga hindi shampoo ang pinadala nila sa akin kundi conditioner. Extreme Hair Grower Conditioner. So, nag, ano, nagwala ang lulay nyo doon sa 
sa comment section o sa review dito kay Extreme Hair Grower doon sa Lazada kasi mali nga yung pinadala. At nakita ko na 3 jars nito ay nagkakalaga ng 100 plus samantalang ang binayaran ko ay nasa 200 to 300 plus. So sinabi ko doon na scam sila kasi pa, pa, ano shampoo ang aking in order tapos padadala nila ako. At the same day naman Meron din mga nag-comment doon sa seller na yon na mali din at ganito rin ang pinadala, hindi shampoo. So, ang sabi nila ay ano, uh, may pagkakamali lang. Pero tingin ko hindi pagkakamali yun kasi ilang kami bumili na puro ganito ang kanilang pinadala. So, hindi na ako umorder doon sa seller na yon So, bibigyan ko sa inyo ng review itong Extreme Hair Grower Conditioner. Alam nyo, ginamit ko siya mga 3 times, pero mga bebe loves ko, alam nyo, hindi siya ganun kadaling gamitin kasi hassle. Kasi dut-dut system siya. So, pag nabuksan mo, dudut-dutin mo siya. Ngayon, napakahirap, ano, ang hirap isarado kasi nga madulas siya so posibleng matapon siya at kung ganito ang o-ordering nyo uh, sinasuggest ko na uh, i-chat nyo yung seller at sabihin nyo na ayusin ang packaging kasi madali siyang matanggal at may chance na pag, you know, pag dumating sa inyo ito posibleng matapon Yan. At parang malauhog siya pag nahabuksan nyo siya sa packaging niya. So, ayun. So, amoy an siya? Amoy coconut coconut oil. yon Ito ang amoy niya. Pero okay naman siya. Kaso hindi niya talaga bet ng lulenyo. Hindi talaga bet ng lulenyo ang mga conditioner kasi nakakadandraf ako. At saka parang iba, iba ang pakiramdam ko pag may conditioner ang buko. So, ayun. At ito nga sabi ko, tulad ng sabi ko, e-explain ko sa inyo ang battle na ito. Uh, dahil nga nagkamali ang, ang order, ang diniliver sa lulenyo, sa halip na shampoo, na extreme hair growing shampoo ang pinadala. Ang pinadala ay hair conditioner o extreme extreme hair conditioner ah, tama ba? extreme hair grower conditioner ang pinadala so umorder ang lulenyo sa iba store ng hair grower shampoo so ayun, nung itry ng lulenyo itong extreme hair grower shampoo na nabili sa ibang store, okay naman siya mabula pero napansin ko hindi siya ganun ka dark yung color compare mo dun sa una kong binili na extreme hair grower shampoo. Kung makikita nyo, napaka light ng kulay niya. So, doon, nag-isip ako, inubos ko to, nag-isip ako, sabi ko, mahirap palang bumili ng hair grower shampoo na ito dahil iba-iba ang packaging niya at yun nga, doon sa seller na nabili ko sa una, iba ang ano, iba ang itsura ng liquid niya. So, itong pangalawang seller na nabili ko nitong hair grower shampoo, ayan, napaka light nung kulay niya compare mo dun sa isa na dark so ayan, so nakapag-isip ngayon ang lulenyo na magpapalit na lang ako ng shampoo kasi although yung na-experience ko dito, mabula naman pero wala akong masyadong nakitang changes hindi ko alam kung may fake ba nito or ano, kaya naghanap ang lulenyo ng bagong shampoo so ayun, nung mahanap ng lulenyo ang bagong shampoo eto na Pumasok na itong si Black Beauty Shampoo. So, itong si Black Beauty Shampoo na blue, ano siya? Shampoo lang siya. Gold shampoo. So, dito nakita ko talaga na kumapalting na, pero sa pagtubo, hindi ko masyadong napansin na tumubo ang hair ko sa kanya. Kumapal lang tingnan. So, shiny naman ang hair ko at hindi ako nakadandrap. Kaya nagustuhan ko itong si Black Beauty Shampoo Plus Legit Pie sa Lazada. Yung seller na nabilang ko nito. Um, sabi nila, mabibili ito sa Mercury Drugs pero wala akong makita nito sa Mercury Drugs. Nagtanong na ako, wala sila nito. So, sa Watson, try nyo. Hindi pa ako nakakatry sa Watson. Basta more on Lazada ang lulay nyo. So, ayun, sa akin, okay itong si Black Beauty Shampoo. At nabigyan ko rin siya ng review kung maaalala nyo o kung mapapanood nyo. So, itong si Black Beauty Shampoo, meron siyang conditioner, mga be. Pakita ko sa inyo. Meron conditioner si Black Beauty Shampoo na hindi ko pa rin na-try. Kasi tulad yung sinabi ko, hindi ako bet sa mga hair conditioner. So, ayan, kaya kung 
itatanong nyo na may available ba silang conditioner. Meron naman silang available conditioner. So, naging maganda ang feedback ko dito kay Black Beauty Shampoo. At nung maubos ko ito si Black Beauty Shampoo, syempre, umorder na naman ang lulay nyo ng panibagong Black Beauty at hindi naman blue ang tinray ko, kundi itong Black Beauty Shampoo 2-in-1 na shampoo plus conditioner. So, kung itatanong nyo, shampoo plus conditioner, kasi 2-in-1 nga siya, meron din siyang available na conditioner na bukod. Ayan. Kasi ito, free nung mabili ko to. Sinasamahan nila na free. O, ba diba? Salamat po sa free. So, ayan. Ang masasabi ko lang dito, ano ba yung mas okay? Ito bang blue or itong yellow? Para sa akin, mas okay itong blue. Bakit? Kasi tulad ng sabi ko, hindi ako masyadong hiyang sa may mga conditioner. So, itong si Black Beauty Shampoo, hindi naman ako sa kanya nagka-dandrap. Pero dahil may conditioner siya, pakiramdam ko parang nag-o-oily ang hair ko at saka hindi siya ganun ka kabloom, kumbaga sa bulaklak, kabongga, ay, kabongga, <laughs> hindi siya ganun kabloom, compare mo doon sa paggamit ko nitong blue na shampoo lang, so tulad ng sinabi ko, hindi porkit ganun ang resulta sa akin, ganun din magiging resulta, resulta sa inyo, so ayun, hindi ko masyadong bet, pero hindi naman ako nagkadandrap dito, yun lang, parang nagiging oily ang hair ko, kasi nga may conditioner siya, so, pero, para sa akin, okay din naman siya. Yun nga lang, mas bet talaga sa hair ko ang walang conditioner. So, mas type ko itong si Black Beauty Shampoo. At nga nga pala, may nagre-request sa akin na mag-review ka po ng Ikomo, Ikomo Shampoo. Or Ika, Iko, basta Ikomo Shampoo yata yun. So, medyo, na-check ko na siya, medyo pricey siya. Aabutin siya ng 2.5. So, pero, tatry ng lulay nyo na mabigyan ko siya ng review. Uubusin ko lang muna ang aking mga shampoo kasi sayang naman. So, after nun, magpapahinga tayo. And then, tatry ko, pag-iipunan ko, mabili si Ikumo Shampoo at itatry ko kung talagang effective siya na hair grower. Kasi, gusto ko rin sanang itry yung Nobu. Yun nga lang, medyo mahal sila. So, syempre tayo, dito muna tayo sa alam natin na makaka- tipid tayo na effective naman. So, so far, kung papipiliin nyo ko, ano ang mas bet ko? Itong si Black Beauty na blue. Yan. Kasi, hindi ako masyado sa conditioner. So, iyon. At nga pala, bago ang huli, ang pinakabibigyan, so, yon ang pinakabibigyan ko ng rate na best ay itong Black Beauty Shampoo. Kasi, um, doon sa online na aking binibilhan, hindi pa iba-iba ang packaging. Legit siya, tsaka okay yung shampoo niya. Compare mo doon kay Extreme Hair Grower shampoo, pero okay din si Extreme Hair Grower. Yun nga lang, medyo mahirap siyang bilhin. Dahil nga, pa iba-iba ang packaging, at tsaka yung timpla niya, uh, iba din. So, walang kasiguraduhan, ano, parang 50-50, di ba? So, ang pinaka-worst na na-experience ko naman na shampoo ay walang iba, kundi ang Uh, pre-grow shampoo dito sa pre-grow, ayan no, may lamang pa siya promise, oh, may lamang pa siya hanggang dito, talagang hindi ko na inubos so itong si pre-grow shampoo talagang nag-dry dito ang aking buho at wala akong masabi sa kanya kasi kung makikita nyo naman sa aking video irit irritable ako kasi talagang binalakubak ang lulay nyo, as in parang hinagisa ng alikabok ang ulo ng lulay nyo, dahil meron dandrap ang inyong lulay So, ayun, nagkadandrap ako dito kay Pregru 4-in-1 shampoo. Yung 4-in-1 daw na yan ay clean, stickens, control, revitalize, ang gulo niya. No? Pero hindi ko naman sinisiraan to. Pero, ayun nga, ang experience ko dito kay Pregru shampoo. So, hindi ko siya bet. Kaya, tapon natin siya. Ganon. So, ayun. Yun ang aking masasabi sa mga bawat shampoo na aking nagamit. So, so far, yun nga, tulad ng sinabi ko, magkakaroon ako ng review kay Ikumo Shampoo na hair grower. So, may nag-suggest sa akin niya. So, medyo may kamahalan lang siya. Pero, tatry natin mabili siya. So, ayun, mga bebelots ko. At salamat sa panunood nyo o sa pagbalik nyo dito sa aking channel. So, ayun guys, salamat po.